the production of mamun jute mills is given value ekti utpadankari protishthaner kichu tottho amader kache dewa year dewa ache 2010 11 12 13 14 production 80 90 50 85 70 অ্যাকচুয়ালি টাইম সিরিজের অঙ্কগুলো চীনার সহজ উপায় হচ্ছে একটা ইনফরমেশন থাকবে ইয়ার আর একটা থাকবে প্রোডাকশন সেলস অ্যাডভারটাইজিং কস্ট प्रॉफिट লস যে কোন ইনফরমেশন একটা থাকবে ইয়ার আর একটা থাকবে অন্য কোন ইনফরমেশন এই দুটি জিনিস দিয়ে আমাদেরকে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারে আমরা এখানে পাঁচটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এই পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর শিখে ফেললে আমরা অধিকাংশ প্রশ্ন উত্তর দিতে পারব অ্যাকচুয়ালি আমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো আসছে বেশিরভাগ প্রশ্নই ছিল শুধু প্রথম প্রশ্নটা শুধু প্রথম ডিটারমাইন দ্য লিনিয়ার ট্রেন্ড ইকুয়েশন ডিটারমাইন নির্ণয় করো দ্য লিনিয়ার ট্রেন্ড সরল রৈখিক সমীকরণ সরল রৈখিক সমীকরণ লিনিয়ার ট্রেন্ড ইকুয়েশন বাই লিস্ট স্কোয়ার মেথড অ্যাকচুয়ালি টাইম সিরিজে যদি তোমাকে ইকুয়েশন বের করতে বলে যে ইকুয়েশনটা আমরা বের করব এই ইকুয়েশনটা আসলে লিস্ট স্কোয়ার মেথডেই বের করতে হয় নর্মালি অন্য কোন মেথড ব্যবহার করে চাইলেও আমরা ইকুয়েশন বের করতে পারি না তাহলে আমাকে যদি শুধু প্রশ্ন এটুক বলে আমি যা করব খেয়াল করো আমি মুছে দিচ্ছি বাকি অংশটা ডিটারমাইন দ্য লিনিয়ার ট্রেন্ড ইকুয়েশন তুমি সরল রৈখিক প্রবণতার ইকুয়েশন বের করো এইটুকু বললে আমি যা বের করব বাই লিস্ট স্কোয়ার মেথড অ্যাড করলে ততটুকুই করব তার কারণ হচ্ছে ইকুয়েশন বের করার একটাই মেথড সেটা হচ্ছে লিস্ট স্কোয়ার এরপর আমাকে বললো ট্রেন্ড ভ্যালু বের করো আরো একটা প্রশ্ন অ্যাকচুয়াল লাইন ট্রেন্ড লাইন আঁকো তারপরে বলছে ই লিমিট ইস্টিমেট দ্য লাইকলি প্রোডাকশন ফর দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন দুই হাজার সতেরো সালে তুমি প্রোডাকশন বের করো এরপর হচ্ছে ই লিমিনেট ভ্যালু টেবিল ফর ট্রেন্ড ইকুয়েশন বাই লিস্ট স্কোয়ার মেথড টেবিল ফর ট্রেন্ড ইকুয়েশন বাই লিস্ট স্কোয়ার মেথড টেবিলের উপরে লিখতে পারো ইয়ারটা বসায় ফেলো প্রোডাকশনটা বসায় ফেলো এক্স আমরা বের করব এক্স স্কোয়ার বের করবো এক্স ওয়াই বের করবো ট্রেন্ড ভ্যালু বের করবো ইলিমিনেট ভ্যালু বের করবো ওকে বের করা লাগবে এক্স এক্স বের করার রোল হচ্ছে তুমি ইয়ারের মধ্যে দেখো মাঝখানের ইয়ার কোনটা আমি একটু মার্ক করে দেখাই মাঝখানের ইয়ার কোনটা এই হচ্ছে আমার মাঝখানের ইয়ার মানে হচ্ছে মিডল ইয়ার মিডল ইয়ারটাকে আমরা ধরব জিরো এক্স নির্ণয় করার ফর্মুলা হচ্ছে মিডল ইয়ারকে ধরবো জিরো উপরেরটা মাইনাস ওয়ান আর উপরেরটা মাইনাস টু আর নিচের দিকে সেম এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু সব সময় আমরা এক্সটা এইভাবে বের করব আমি আবার বলি আমাদের যে মিডল ইয়ার মিডল ইয়ারটাকে আমরা ধরবো জিরো উপরে বসাবো মাইনাস ওয়ান টু থ্রি যতটা থাকবে নিচে বসাবো প্লাস এর ওয়ান টু থ্রি যতটা থাকবে এক্স স্কোয়ার হচ্ছে ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান ফোর এক্স ওয়াইটা বের করো তো এক্স এর সাথে ওয়াই যদি গুন দিই মানে এই দুইটা গুন করলে পরে কত হয় এক্স ওয়াইটা বের করে ফেলো ভাইয়া বাকি দুইটা কলাম আপাতত করা যাচ্ছে না পাঁচটি কলাম করার পরে আমরা চলে যাব আমাদের মূল প্রশ্নে প্রথম প্রশ্ন ছিল ডিটারমাইন দ্য লিনিয়ার ট্রেন্ড ইকুয়েশন আমরা আগে ইকুয়েশন বের করি আসো আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান বাকি দুইটা টেবিল টেবিলের বাকি দুইটা কলাম একটু পরে করব রিকোয়ার ওয়ান রিকোয়ার ওয়ান ছিল ট্রেন্ড ইকুয়েশন ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এক্স এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেন্ড ইকুয়েশনের ফর্মুলা ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এক্স ওয়ার্কিং করে নিতে হবে কার জন্য জানো এর জন্য এর জন্য ওয়ার্কিং করা লাগবে সামেশন ওয়াই কে এন দিয়ে ভাগ করতে হবে তো সামেশন ওয়াই তোমার কাছে আছে আর এন এর মান এন এর মান হচ্ছে এখানে ইয়ার ছিল কয়টা পাঁচটা এন এর মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে শুধু পঁচাত্তর বির জন্য আর একটা ফর্মুলা ইউজ করতে হবে তোমাকে ছোট একটা ফর্মুলা সামেশন এক্স ওয়াই ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার তো তোমার কাছে তো এক্স ওয়াই এর মান আছে উপরে তুমি বের করছো এক্স ওয়ার মান মাইনাস আর নিচে এক্স স্কোয়ারের মান আছে তোমার টেন তাহলে তুমি যদি ভাগ করো আনসার চলে আসে হ্যাঁ মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ তুমি দুইটা ভ্যালু পেয়েছো দেখো এর মান পেয়েছো 
এবং বীর মান পেয়েছো এই দুইটা মান যদি তুমি ইকুয়েশনে বসিয়ে দাও তোমার এই ইকুয়েশনে যদি এই দুইটা মান বসিয়ে দাও তাহলে হয়ে গেল তোমার ফ্রেন্ড ইকুয়েশন ওকে এখানে বসাও সেভেন্টি ফাইভ আর বি এক্স এক্স এর মান বসাও মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ এবং চাইলে আমি জাস্ট এখানে এক্স এর মান বসিয়েছি চাইলে এটু উঠিয়ে দিয়ে আমি আর একটা লাইন লিখতে পারি অথবা সরাসরি ওই লাইনটা লিখা যায় এটাকে কোনো ক্যালকুলেশন করতে হবে না হ্যাঁ প্লাসে মাইনাসে গুণ করলে কি হয় মাইনাস জাস্ট এই হচ্ছে আমার প্রথম রিকোয়ারমেন্ট ট্রেন্ড ভ্যালু অনেকগুলা পেয়ে হবে সো তোমাকে একটু কাজ করতে হবে এইভাবে লিখো ওয়েন এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু দেন ওয়াই ইকুয়াল টু বা ওয়াই এর ইকুয়েশনটা নিতে হবে এই যে আমাদের ইকুয়েশনটা এই পুরো ইকুয়েশনটা এখানে নিতে হবে ঠিক আছে পুরো ইকুয়েশনটা ওয়েন এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু দেন ওয়াই ইকুয়াল টু লিখে এই এক্স এর জায়গায় আমরা মানটা বসিয়ে দেবো আমরা এক্স এর মান কত লিখেছি মাইনাস টু তোমার মনে আসতে পারে যে মাইনাস টু কোথ থেকে পাইলাম আমি তাই না তোমার মনে আসবে যে আমি মাইনাস টু কোন জায়গা থেকে নিয়ে আসলাম দেখাচ্ছি মাইনাস টু কোথেকে আসছে দেখো তুমি টেবিলে যাও গিয়ে দেখো এক্স এর ফার্স্ট ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস টু তারপর হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে জিরো তারপর হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে টু এই পাঁচটি মানই বসাইতে হবে তো আমি একটি বসাইছি মাত্র এইভাবে পাঁচবার सबा बसा মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু ফাইভ পাঁচটা মান ছিল দেখো আমরা পাঁচটা বসাইছি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু সবগুলো বসাইছি ইকুয়েশন এক্স এর ভ্যালুতে আমাদের আনসার চলে আসছে এটাকে বলা হয় ট্রেন্ড ভ্যালু এই মানগুলা নিয়ে তুমি টেবিলে বসাইতে হবে মূল টেবিলে ট্রেন্ড ভ্যালুর জায়গায় বসাইতে হবে অ্যাকচুয়াল লাইন অ্যান্ড ট্রেন্ড লাইন গ্রাফ পেপারে করতে হয় আমি গ্রাফ পেপারে করে দেখাচ্ছি আমরা আঁকবো এখন অ্যাকচুয়াল লাইন অ্যান্ড ট্রেন্ড লাইন অ্যাকচুয়াল লাইন অ্যান্ড ট্রেন্ড লাইন আঁকার জন্য তোমাকে একটা গ্রাফ পার নিতে হবে গ্রাফ পার নিয়ে ঠিক একটা ওয়াক্স ওয়াই অক্ষ একে নিতে হবে নিচে আমরা লিখবো ইয়ার দেখো আমি নিচে ইয়ারগুলো বসিয়ে নিয়েছি টু থাউজেন্ড টেন টু থাউজেন্ড ইলেভেন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থার্টিন অ্যান্ড ফোরটিন আর আমাকে মানগুলো বসায় নিতে হবে আমার ভ্যালু ছিল সর্বনিম্ন ফিফটি আর সর্বোচ্চ হচ্ছে কত নাইনটি তো আমি ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি এইটি নাইনটি বসিয়ে নিয়েছি এরপর আমার যে কাজ এই কাজটা খুবই সিম্পল এরপর আমার যে কাজ সেই কাজটা খুবই সিম্পল এবং সহজ দেখো আমার করণীয় কি আমার করণীয় হচ্ছে আমাকে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা খুঁজে বের করতে হবে আমার মান কত ছিল তুমি বলো তো দুই এ মান কত ছিল আমাকে একটু ওইখানে ফিরে যেতে হবে দুই এ মান কত ছিল আমাকে একটু বলবা তোমরা দুই এ ছিল আশি এরপরে ছিল নব্বই এরপরে পঞ্চাশ এরপরে পঁচাশি এরপরে সত্তর তুমি আবার বলো দেখো দুই এ আমার মান ছিল কত আশি আচ্ছা ওকে আমি আবার গ্রাফে চলে যাচ্ছি দুই হাজার দশে মান কত ছিল যেন হ্যাঁ দুই হাজার দশে ছিল আশি আমাকে যদি মানগুলো বলো তাহলে আমি এখানে ফুটিং দিতে পারবো দেখো দুই হাজার দশে ছিল আশি এই যে দুই হাজার দশ আশিতে আমি একটা ফুটা দিলাম এই যে আশিতে একটা ফুটা দিলাম এগারোতে নব্বই নব্বই আমি একটা ফুটা দিলাম এরপরে কত বারোতে হচ্ছে পঞ্চাশ বারো সালে দেখো মানটা পঞ্চাশ আমি পঞ্চাশ একটা ফুটা দিলাম এরপরে কত বলো তেরো হচ্ছে পঁচাশি আশির উপরে ঠিক আছে নব্বই নিচে মানে আড়াই ঘর এই যে এই যে পঁচাশি হচ্ছে আমার এইখানে ওকে এরপরে তেরোতে ছিল পঁচাশি পঁচাশিতে তাক দিলাম এবং চোদ্দতে ছিল সত্তর এবার আমি যদি জাস্ট এইগুলা যুগ করে দিই জাস্ট আমি যদি এগুলা যুগ করে দিই তাহলে হয়ে যাবে আমার এই যে এখান থেকে যদি আমি এটা যুগ করি এখান থেকে এটা যদি যোগ করি এখান থেকে এটা যোগ করব জাস্ট এইভাবে টান দিয়ে জাস্ট যোগ করে দেবো ভাইয়া এই যোগটা করে দিলে এটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়াল লাইন এই ফোটা গুলোকে যদি তুমি প্লাস করে দাও ফোটা গুলো যদি তুমি এখন জাস্ট জয়েন করে দাও এটাকে বলা হবে অ্যাকচুয়াল লাইন এবার আসো 
তোমার এখানে আরেকটা লাইন আঁকতে হবে সেটা হচ্ছে ট্রেন্ড লাইন তো ট্রেন্ড লাইন আঁকার জন্য তোমাকে ট্রেন্ড ভ্যালুতে চলে যেতে হবে ট্রেন্ড লাইন আঁকার জন্য তোমাকে যেতে হবে ট্রেন্ড ভ্যালু তুমি আমাকে একটু বলবে তোমার ট্রেন্ড ভ্যালু ফার্স্ট মানটা কত ছিল ট্রেন্ড ভ্যালু তোমার টেবিলে তোমার টেবিলে ট্রেন্ড ভ্যালু ফার্স্ট মানটা কত ছিল টেবিলে যে ট্রেন্ড ভ্যালু লিখেছ দুই হাজার দশে মান ছিল মনে হয় এইটি এই দুই হাজার দশে আশি যেখানেই পড়ে এখানে আমরা একটা ফোটা দিলাম এই যে এখানে পড়ছে আমি একটা ফোটা দিলাম আমি ফার্স্ট ট্রেন্ড ভ্যালুটা দুই হাজার দশে ছিল সেখানে একটা ফোটা দিলাম অ্যান্ড লাস্ট ট্রেন্ড ভ্যালুটা দুই হাজার চোদ্দোতে ছিল সত্তর সত্তর একটা ফোটা দিলাম এবার সেম আমাকে আগের মতো জাস্ট জয়েন করে দিতে হবে এবার ফার্স্ট লাইনটা আর লাস্ট লাইনটা যোগ করে দিলে হবে এই যে ফার্স্ট লাইনটা আর লাস্ট লাইনটা যোগ করে দিলে যেটা হবে এটাকে বলা হয় ট্রেন্ড লাইন আমি যেটা আঁকা বাঁকা করেছিলাম এটা ছিল অ্যাকচুয়াল লাইন আর এখন আমি যেটা সোজা করেছি এটাকে বলা হয় ট্রেন্ড লাইন ওকে চোদ্দোতে আমার ইয়ার শেষ চোদ্দোর মানটা ছিল টু আমাকে বের করতে বলছে পনেরো ষোলো সতেরো সতেরো সাল তাহলে আমি ট্যুর পরে সিরিয়ালে যাব ট্যুর পরে আসে থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে আরো তিনটা ইয়ার তো তো তুমি আরো তিনটা ইয়ার সামনে যাও দুই এর পরে আরো তিনটা ভ্যালু সামনে নাও তাহলে আসে পাঁচ কারণ তিন চার পাঁচ এভাবে যদি বসাই তিন চার পাঁচ ওকে তাহলে তুমি মান বসাও এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ এই যে দেখো এক্স এর ভ্যালু পাঁচ বসিয়েছে এখানে মানটা আসবে চাইলে এই এক্স এর ভ্যালুটা অন্যভাবে বের করা চাই আমি দেখাচ্ছি এক্স এর ভ্যালুটা চাইলে তুমি এইভাবে বের করতে পারবা এক্স এর ভ্যালুটা আমি যে ইয়ারটা বের করতে চাই সতেরো আর আমি যাকে শূন্য ধরেছি সেটা হচ্ছে বারো বারো থেকে সতেরোর পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ এইভাবে সিরিয়াল গেলেও তুমি মানটা পেয়ে যাবা এইভাবে ভিউ করলে মানটা পেয়ে যাবা এই এক্স এর ভ্যালুটা যদি ইকুয়েশনে বসায় যে ভ্যালুটা আসবে এটাকে বলা হয় লাইকলি প্রোডাকশন ওকে এই ছিল আমাদের চার নম্বর রিকোয়ারমেন্ট আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পাঁচ নম্বর রিকোয়ারমেন্টে ইলিমিনেট ভ্যালু ওকে ইলিমিনেট ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি তোমাকে বের করতে হবে টেবিলে দেখো টেবিলে আমরা অলরেডি ইলিমিনেট ভ্যালুর জন্য একটা কলাম ফাঁকা রেখেছি এইখানে আমরা ইলিমিনেট ভ্যালুটা বসাবো ইলিমিনেট ভ্যালুর ফর্মুলা হচ্ছে ইলিমিনেট ভ্যালুর ফর্মুলা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ডিভাইডেড ট্রেন্ড ভ্যালু ইন্টু হান্ড্রেড এই যে হচ্ছে এই হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এই হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এই হচ্ছে তোমার ট্রেন্ড ভ্যালু তো অ্যাকচুয়াল ভ্যালুকে ট্রেন্ড ভ্যালু দিয়ে ভাগ করো তো আশিকে আশি দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করলে হয় একশো পার্সেন্ট এবার নব্বইকে নব্বইকে তুমি সাতাত্তর দিয়ে ভাগ করো ভাগ করো একশো দিয়ে গুণ করে দেখাও তো কত হয় অ্যাকচুয়াল ভ্যালুকে ট্রেন্ড ভ্যালু দিয়ে ভাগ অ্যাকচুয়াল ভ্যালুকে ট্রেন্ড ভ্যালু দিয়ে ভাগ হ্যাঁ একশো ষোলো দশমিক এক দুই তারপর একটা অ্যাকচুয়াল লাইন ট্রেন্ড লাইন ইলিমিনেট ভ্যালু সবই হয়েছে আমাদের আর একটা প্রশ্ন অন্য অঙ্কে থাকতে পারে এই অঙ্কে নাই বাট আমি অ্যাড করে দিচ্ছি হ্যাঁ এক্সট্রা আমি অ্যাড করে নিচ্ছি এখানে শিখে ফেলে অন্য অঙ্কে গিয়ে আমরা আটকে যেতে পারি এক্সট্রা এটা হচ্ছে মান্থলি ইনক্রিজ এই প্রশ্নটা যদি তোমাকে করে কখনো মান্থলি ইনক্রিজ বের করো তখন তোমাকে যা করতে হবে এটা আমাদের এক্সট্রা রিকোয়ারমেন্ট আমাদের অঙ্কে চাই নেই আমরা শিখে নিব এটা নিচে হচ্ছে টুয়েলভ এটাই ফর্মুলা মান্থলি ইনক্রিজের ফর্মুলা হচ্ছে বি বাই টুয়েলভ বির মান আমরা কোথেকে আনবো বির মান আমরা আনবো ইকুয়েশনে দেখো আমরা এটা ছিল আমাদের এর মান আর এই মাইনাসের এটা ছিল আমাদের বির মান অথবা ইকুয়েশনের পাশে তুমি ওয়ার্কিংটাই যাও ওয়ার্কিংটাই গেলে তুমি তুই দেখতে পারবা তোমার বির মানটা কত ছিল বির মান ছিল মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ এই মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ এখানে বসাই বির জায়গায় বসাবো মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ এটাকে যখন আমি বারো দিয়ে ভাগ করবো এটাকে বলা হয় মান্থলি ইনক্রিজ অ্যাকচুয়ালি এই বি হচ্ছে অ্যানুয়াল ইনক্রিজ অ্যাকচুয়ালি বি হচ্ছে অ্যানুয়াল ইনক্রিজ বির মানটাকে বলা হয় ইয়ারলি ইনক্রিজ তাহলে এটাকে যখন বারো দিয়ে ভাগ করবো এটা হয়ে যাবে মান্থলি ইনক্রিজ